പേരോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പേരോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്തതെല്ലാം അറ്റൻഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വളരെ വിശദമായി പഠിച്ചു അതിൽ വല്ല സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഇതുപോലെ സ്റ്റാഫ് ഇൻഫോ നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഡാറ്റ എൻട്രി മാത്രമാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല അതുപോലെ സെറ്റിംഗ്സ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഷീറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതേപോലെ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളതിന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് റിപ്പോർട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്കിവിടെ ഐ ഡി ചെറിയൊരു സ്പേസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം ഐ ഡി ഈ ഐ ഡി എന്നുള്ള ഈ കോളമാണ് പ്രധാന നമ്മുടെ റഫറൻസ് സെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെല്ലിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഇൻഫോം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ഡാറ്റ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്താലും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കെന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ആവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് സ്റ്റാഫ് ഇൻഫോയിൽ നമ്മൾ എംപ്ലോയി ഐ ഡി എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിവിടെ ഡാറ്റ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കറിയാം വി ലുക്കപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വി ലുക്കപ്പ് സോറി വി ലുക്കപ്പ് ടാബ് ലുക്കപ്പ് വാല്യൂ ഏത് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ എക്സിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ലുക്കപ്പ് വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഐ ഡി ആണ് നമ്മൾ ലുക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഒരു കോമ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഏത് ടാബിളാണ് നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് നേരെ അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റിലേക്കാണ് സോറി സ്റ്റാഫ് ഇൻഫോയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അവിടെ നിന്നും ഇത്രയും ഏരിയ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് പന്ത്രണ്ട് സെല്ലാണ് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് റോസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഒരു ഏകദേശം നമുക്കൊരു ആയിരം സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മളിത് ലോക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടും ലോക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ സി ഫൈവും നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാം ലോക്ക് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വീഡിയോയിൽ നാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കോമ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് എത്ര കോളം ഇൻഡെക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ ഡിസ്പ്ലേ ആവേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാഫ് ഇൻഫോയിലെ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആവേണ്ടത് കാരണം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂവിലാണ് നമ്മുടെ പേരുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആവണം അല്ലേ നമുക്കിവിടെ ടു എത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ ആണോ നമ്മളവിടെ ഫാൾസ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്യാം ശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ അക്ബർ എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും ഭാഗം ഒരു സെൻറ്റർ അലൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സീറോ എൻ്റർ ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ വാല്യൂ എറർ കാണിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവിടെ വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ആവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അതേപോലെ ഇനി ഡെസിഗ്നേഷൻ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഡെസിഗ്നേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വരും സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്കിവിടെ സെയിം ഫോമുല കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി സെലക്ട് കൺട്രോൾ സി എസ്കേപ്പ് ഡെസിഗ്നേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ബി ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്രാമത്തെ സെല്ലാണ് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് ഇവിടെ സ്റ്റാഫ് ഇൻഫോയിൽ നിന്നും മൂന്നാമത്തെ സെല്ല് അല്ലേ 
നമുക്കിവിടെ സ്റ്റാഫ് ഇൻഫോയിൽ നിന്നും മൂന്നാമത്തെ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം അവിടെ ടു എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കറക്റ്റ് മാനേജർ എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നതായിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ അടുത്ത സെല്ല് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ബി നമ്മൾ അവിടെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ ഫോർ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് സാലറി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം പക്ഷേ സാലറി കുറച്ച് ദൂരെയുള്ള ഒരു സെല്ലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ ആ സെല്ല് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ കൺട്രോൾ ബി അത് നമുക്ക് സ്റ്റാഫ് ഇൻഫോ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അറ്റ് സ്റ്റാഫ് ഇൻഫോയിൽ നിന്നും എവിടെയാണോ സാലറി അത്രയും സെല്ല് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമുക്കവിടെ വൺ തൗസൻഡ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഓക്കെ എഫ് ഫോർ സെൽ ലോക്ക് ചെയ്യാം സി ടു സെല്ലും നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെല്ലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ നമുക്ക് ആ സെല്ല് കൗണ്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാഫ് ഇൻ ഫോയിൽ നിന്നും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എട്ടാമത്തെ സെല്ലാണ് നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ ഡിസ്പ്ലേ ആവേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഉള്ളത് അതാണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആവേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് എത്രയാണ് എട്ടാണ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ നമ്മൾ എട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം എൻ്റർ ക്യൂബസ് ചെയ്താൽ നമുക്കവിടെ വാല്യൂ കിട്ടും കാരണം ഇവിടെ എ ബി പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പ്രശ്നം സ്റ്റാഫ് ഇൻഫോയിൽ നമുക്ക് എ ബി പ്ലസ് ആണ് എട്ടാമത്തെ അപ്പോൾ ഒമ്പതാണ് സാലറി വാല്യൂ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒമ്പത് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ റെഫറൻസ് സെല്ല് എൻ്റർ ചെയ്തത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് സെല്ല് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി ഇനി ഒരു പ്രശ്നം നമ്മളിവിടെ സീറോ പ്ലസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും എറർ വരും നമുക്കത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈഫ് എറർ ഈ വാല്യൂ എറർ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് വാല്യൂസ് എറർ ദർ നത്തിങ് ഓക്കെ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് എൻ്റെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ഒരു സീറോ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആയി കാണുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് താഴെയും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ എറർ വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നതല്ല ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ ഐ ഡി നോട്ട് ഫൗണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു സീറോ എൻ്റർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഐ ഡി നോട്ട് ഫൗണ്ട് എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നതായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ ഹൺഡ്രഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആ സമയം തന്നെ നമുക്കവിടെ ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റയും ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ മാസങ്ങളാണ് നമുക്ക് എല്ലാ മാസങ്ങളിലെയും സാലറി കാൽക്കുലേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ഒരു കോളം മന്ത്സ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ജനുവരി അതിനുശേഷം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ നവംബർ ഡിസംബർ വരെ നമുക്കിവിടെ ലഭിച്ചു അല്ലേ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഹോമിൽ പോയി സെൻട്രൽ അലൈൻ ചെയ്യാം ഡിസൈനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ഓക്കെ ആ മാസത്തിൽ എത്ര പ്രസൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം പ്രസൻറ്റ് 
next total absent etra absent undu ennarunu abs ennu en type cheyunu just ammala value enter cheyam adavalle total paid leave paid leave etra undu ennariyam adey pole etra holidays holidays nammal already highlight cheyidittunde പക്ഷേ നമുക്ക് എത്ര കൗണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൗണ്ട് നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം കഴിച്ച് എത്ര ഡേയ്സ് ടോട്ടൽ ഡേയ്സ് എത്രയും സെറ്റ് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ ഡേയ്സ് അതിനുശേഷം എത്ര വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ആണ് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് അതേപോലെ തന്നെ എലിജിബിൾ ഡേയ്സ് എലിജിബിൾ ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് സാലറി എലിജിബിൾ ആയി എന്ന് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം എലിജിബിൾ എലിജിബിൾ ഡേ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ഫോം മാത്രമേ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് ഫുൾ വേർഡിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ആക്കിയണത് എത്ര പെർസെൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഓക്കെ അതിന് സിമ്പിൾ നമ്മൾ ആൾറെഡി നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എത്ര പ്രസൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അവിടെയും നമ്മൾ വി ലുക്ക് അപ്പ് വാല്യൂ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു വി ലുക്ക് അപ്പ് ലുക്ക് അപ്പ് വാല്യൂ ലുക്ക് അപ്പ് വാല്യൂ ഏതാണോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഐഡിയ ആണ് ഈ ഐ ഡിനെ റെഫറൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ ഐ ഡി മാത്രം എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ ഡാറ്റയും ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ഫില്ലാവുന്നതായി കാണാം അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഐ ഡി റെഫറൻസ് എല്ലാമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ശേഷം നമ്മൾ കോമ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏത് ടേബിളിൽ നിന്നാണ് ഡാറ്റ പിക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അറ്റൻഡ് ഷീറ്റിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അത് നമ്മളിവിടെ അറ്റൻഡ് ഷീറ്റ് മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏകദേശം വൺ തൗസൻഡ് എംപ്ലോയ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ തൗസൻഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം സോറി നമുക്ക് അതുപോലെ ലോക്ക് ചെയ്യാം എഫ് ഫോർ ലോക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ സി ഫൈവ് ലോക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എത്രാമത്തെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പറാണ് എന്നുള്ളതും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് വൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം കാരണം നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്ത ശേഷം കറക്റ്റ് വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് എൻ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നില്ല കാരണം ഒന്നാമത്തെ വാല്യൂ എറർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആക്ച്വൽ കോളം എന്ന് നോക്കാം അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്നും എത്രാമത്തെയാണ് ഏകദേശം തേർട്ടി ഫൈവ് എൻ്റർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു റിപ്പോർട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് സോറി ഇവിടെ ഒരു എറർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് എ സിക്സ് ആണ് എ സിക്സ് ടു സി എഫ് വരെ ഓക്കെ അറ്റൻഡൻസ് സോറി നമ്മുടെ ഷീറ്റ് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഫെബ്രുവരിയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ജനുവരി വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും അറ്റൻഡൻസ് എംപ്ലോയി ഐ ഡി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം വൺ തൗസൻഡ് എഫ് ഫോർ സെല്ല് ലോക്ക് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ സി സിക്സും നമ്മൾ സെല്ല് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എത്ര വാല്യൂ ആണ് സീറോ ആണ് സീറോ എവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റ് എത്തിങ്ക 
ഒരു വാല്യൂ കൂടി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ തേർട്ടി സിക്സ് എൻ്റർ ചെയ്ത് നോക്കാം റിപ്പോർട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് വൺ എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ മിക്കവാറും പ്രസൻറ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് ആയിരിക്കും നമുക്കതിന് ശേഷം ഇവിടെ അറ്റൻഡൻസ് ഒരു പ്രസൻറ്റും കൂടി നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നത് നോക്കാം പ്രസൻറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നമ്മളിവിടെ ടു ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ അത് തന്നെ യെസ് റിപ്പോർട്ടിലും ടു ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും സെല്ല് നമുക്കൊന്ന് സെൻറ്റർ അലൈൻ ചെയ്യാം ഹോം ഓക്കെ സെൻറ്റർ അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ മാസത്തിൽ എത്ര പ്രസൻറ്റിനുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഈ അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റിൽ എത്ര പ്രസൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ആറാം തീയതി പ്രസൻറ്റാണ് സോറി സിക്സ് പ്രസൻറ്റ് സെവൻ പ്രസൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയും സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഫൈവ് പ്രസൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി റിപ്പോർട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് പ്രസൻറ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എത്ര പ്രസൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ടോട്ടൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ സെയിം ഫോർമുല നമുക്ക് ഇവിടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി കൺട്രോൾ സി എസ്കേപ്പ് അതുപോലെ ടോട്ടൽ ആബ്സെൻറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ വി ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ തൊട്ട് തേർട്ടി സെവൻ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ തേർട്ടി സെവൻ അപ്പോൾ അവിടെ ടോട്ടൽ ആബ്സെൻറ്റ് വന്ന് വണ്ണ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അറ്റൻഡൻസിൽ ടോട്ടൽ ആബ്സെൻറ്റ് വണ്ണാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഒരു ആബ്സെൻറ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ആബ്സെൻറ്റ് ടു ആബ്സെൻറ്റ് ആഡ് ആഡ് ചെയ്യാം ഹോളിഡേ നമുക്കൊന്ന് എക്സ്ട്രാ ഹോളിഡേ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഒരു ആബ്സെൻറ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇവിടെ ത്രീ ആബ്സെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കാം റിപ്പോർട്ടിൽ എസ് ത്രീ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അടുത്തത് പെയ്ഡ് ലീവാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം പെയ്ഡ് ലീവ് കൺട്രോൾ വി മുമ്പ് തേർട്ടി സെവനാ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത് തേർട്ടി സെവൻ ആയിരുന്നു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റിൽ ഹോളിഡേ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ തേർട്ടി എയ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് തേർട്ടി നയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര ഹോളിഡേ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ വന്നു ഇനി ടോട്ടൽ ഡേയ്സ് എത്ര ഡേയ്സ് ഉണ്ട് ആ മാസം അല്ലേ ഈക്വൽ ടു ഡേ ഈ ഓ മന്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴും സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഏതാണോ ഒറ്റ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഡേയ്സ് ഏതാണോ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഡേയ്സ് ഏതാണ് ജനുവരി ഒന്നാണോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മന്തിൻ്റെ അവിടെ സീറോ ജസ്റ്റ് സീറോ എൻ്റർ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എൻ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത സെല്ല് ഏത് മാസമാണോ ആ മാസത്തെ ഡേറ്റായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നത് ഓക്കെ 
ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ആണ് എത്ര വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ വർക്ക് നമുക്ക് ടോട്ടൽ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാം വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് നമുക്കറിയാം പ്രസൻറ്റ് പ്ലസ് അതുപോലെ അദ്ദേഹം ആബ്സെൻ്റായ ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം പെയ്ഡ് ലീവ് ഒഴിവാക്കാം ഹോളിഡേ എലിജിബിളാണ് അല്ലേ ഹോളിഡേ സാധാരണ എല്ലാ കമ്പനികളും സാലറി കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഹോളിഡേ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം എൻട്രിക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏഴ് ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് അടുത്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാലറിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര സാലറിയാണ് എലിജിബിൾ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വരി ഈസിലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാലറി എത്രയാണ് ഈക്വൽ ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാലറി മുപ്പതിനായിരം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിനെ മൊത്തം ആ മാസത്തിലെ ദിവസങ്ങളെ കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തെ വേതനം കിട്ടും അല്ലേ ടോട്ടൽ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് അപ്പോൾ അത് കിട്ടി അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഇൻറ്റു അതിനെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് ചെയ്ത് ഏതിനിട്ട ടോട്ടൽ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാം അല്ലേ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് അദ്ദേഹം ആറായിരം രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എലിജിബിൾ ആയത് ഓക്കെ നമുക്കിതിനെ ഫോർമാറ്റിൽ സെൽ ഫോർമാറ്റിൽ പോയി നമുക്ക് കറൻസി സെറ്റ് ചെയ്യാം കറൻസി നമുക്കിവിടെ കറൻസി സിമ്പിൾ ഇന്ത്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറൻസി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആറായിരം രൂപയാണ് എലിജിബിൾ അല്ലേ നമുക്കിത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നത് കാണാം ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്രസൻറ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ ഒരു പ്രസൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് പ്രസൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം തേർട്ടീനിൽ അദ്ദേഹം പ്രസൻറ്റ് ആണ് അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ അപ്ലൈ ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കാം നിങ്ങൾ കാണാം ആ റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നതായി നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എലിജിബിൾ സാലറി ഇത്രയാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാലറി അഡ്വാൻസ് അദ്ദേഹം വല്ല സാലറി അഡ്വാൻസ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചില കമ്പനികളെ സാലറി അഡ്വാൻസോ അല്ലെങ്കിൽ പെനാലിറ്റി ഒക്കെ ഈടാക്കാറുണ്ട് സാലറി അഡ്വാൻസ് ഓക്കെ അദ്ദേഹം മുമ്പ് വല്ല സാലറി അഡ്വാൻസും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാലറി അഡ്വാൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തത് ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് അതിന് നമുക്ക് വേറൊരു സെല്ല് വേറൊരു ഷീറ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ആക്ച്വൽ സെൽ ഓക്കെ ആക്ച്വൽ സാലറി അടുത്ത ആക്ച്വൽ സാലറി എത്രയാണ് ഒരു സിമ്പിളാണ് നമുക്കറിയാം ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ സാലറി മൈനസ് അഡ്വാൻസ് സാലറി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അഡ്വാൻസ് സാലറി അദ്ദേഹം ഒരു ആയിരം രൂപ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി മൈനസ് ആവുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്ച്വൽ സാലറി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു അഡ്വാൻസ് സാലറി ഷീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിനൊന്ന് ജസ്റ്റ് കളർഫുൾ ആക്കാം ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഹോമിൽ നിന്നും കളർ ഇത്രയും ഏരിയ ഒരു സെല്ലാക്കാം ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ 
പരമായി നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓൾ ബോർഡേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതും മൊത്തത്തിലൊരു ബോർഡർ സെറ്റ് ചെയ്യാം തിക്ക് ഔട്ടർ ബോർഡർ ഇതിന് നമുക്ക് ഓൾ ബോർഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റ് ഇവിടെ ഡിസൈന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒറ്റ മാറ്റം വരുത്താം അത് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയപരമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരാളെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോവാം അടുത്തൊരാളെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളെ സ്റ്റാഫ് ഇൻ ഫോയിൽ എത്ത അടുത്താരാണ് മോഹൻ എന്നൊരാളുണ്ട് വൺ സീറോ വൺ ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അറ്റൻഡ് ഷീറ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ഷീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മോഹൻ വെനസ്ഡേ അദ്ദേഹം പ്രസൻ്റ് ആയിരുന്നു അടുത്തത് അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു ആബ്സെൻ്റ് ഒരു ഹോളിഡേ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പ്രസൻ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പെയ്ഡ് ലീവ് ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്കതിന് ശേഷം ഇവിടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐ ഡി നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ സീറോ വൺ ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ എല്ലാം എറർ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓഫീസ് പോയിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള ഭാഗത്ത് എന്താണ് എറർ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ എറർ വരാൻ കാരണം നമ്മളിവിടെ ഫോമുല അപ്ലൈ ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോമുല ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതി ഇത്രയും ഇവിടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഫോമുല അപ്ലൈ ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആ വാല്യൂ അപ്ലൈ ഒന്ന് കാണും കറക്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ പ്രസൻ്റ് ആണുള്ളത് ത്രീ പ്രസൻ്റ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് വന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും റിപ്പോർട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര പ്രസൻ്റ് ആണോ അത്രയും പ്രസൻറ്റും അതായത് ടോട്ടൽ സാലറിയും എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് അക്ബർ എന്ന ആളെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര പ്രസൻ്റ് ആണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാലറി എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ വൺ സീറോ വൺ നിങ്ങൾ ടോട്ടലി എല്ലാം ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി മാറുന്ന കാണാം ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഒരു പേരോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായി വരേണ്ടത് ബാക്കിയെല്ലാം ഡിസൈനും പിക്ചറും നമ്മൾ അതിനെ ഒരു അലങ്കരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആ സ്റ്റാഫിന് നമ്മൾ എത്ര സാലറി കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എത്ര വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ആണ് എ ടു സെറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെറും ജനുവരി മാത്രമാണ് ഇനി നിങ്ങളെല്ലാവരും അടുത്ത് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് അങ്ങനെ എല്ലാ മാസങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു എംപ്ലോയ് ഐ ഡി എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നതായി കാണാം ഇനി നമുക്കിവിടെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് കൂടി സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് അതും കൂടി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ആനുവൽ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഫോർ മാർ പെയിൻ്റർ ഇത്രയും സെല്ല് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ കീപ് ചെയ്യാം എത്രയും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് സെൻട്രൽ അലൈൻ ചെയ്യാം ഹോം സെൻട്രൽ അലൈൻ ചെയ്യാം ഇതും അതേപോലെ ഹോമിൽ നിന്നും ഫോർമൽ പെയിൻ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതിനെ സെയിം കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി വൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര അതിന് അതിന് സാലറി കിട്ടി ടോട്ടൽ വർഷത്തിൽ എത്ര അദ്ദേഹം പ്രസൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര ലീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് പ്രധാന വിൻഡോ ഒരു പേരോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രധാന വിൻഡോ ഇതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഓരോ 
स्टाफिटे ऋपट नमुक सैट ओके नमक प्रिंट आवश्यु नत्र एरिया प्रिंट सैट नाम आद्य क्लास पर चाय कड़ आप्लिकेशन नोले नमक एरिया सेलक्टे प्रिंट सैटा पे सीमान नमक पेज लेयटेम इत्र सेलक्टे पेज लेयट नमक प्रिंट एरिया प्रिंट एरिया सैट सैट प्रिंट एरिया इन नाम इवे कंट्रोल पी प्रेस का प्रिंट प्रीव्यू का नमुक स्टाफि प्रिंट कहके इत्र क्यों नमुक पेर आप्लिकेशन पढ़ी बाकी डिजन कलर निडिया या हार्ड भाग ओके या फ डिजनिंग पर वीडियो लेंंगति आई मार पशे टाइम वेस्ट आवेदा बेस पॉइंट इन एशय चोद या वीडियो मत ओके इन फुल डिजनोड़कूड़ी या आप्लिकेशन डेवलपेंट अड़ वीडियो या अदा वर्क आव सें क्यों नाम उपयोग सें टेक्निक उपयोग और आप्लिकेशन क्रियेट कम या फुया नीच क्यों अल कलिंग कुरे डिजनिंग अब अत्र क्यों पर वह टाइम वेस्ट आव या जस्ट से सैलक्टे इष्ट कलर सैट अलंक ईडियापर सैट अ प्रत्येक नमुक पढ़ी पशे अक्चल औट्पुट सेम नाम अद या ओके अड़ वीडियो नमक आप्लिकेशन वर्क कुछ पर सी बै